Hey everyone, it's me Celine and welcome or welcome back to my YouTube channel. So for today's video is going to be a product review or another skincare review na patok na patok na pambura ng tagayawat. Sa mga matagal nang nanonood sa akin, alam ko na alam nyo na na acne prone yung skin ko. At kung inyong pakakatitigan ang mukha ko kumpara dun sa kondisyon ng video na iplinay ko kanina, ay mas acceptable naman na to ngayon. At dahil yan dito sa Beauty Vault Glass Skin Essentials Premium Rejuvenating Set. Gusto ko lang sabihin sa inyo na Sobrang saya ko dahil bumagi siya sa balat ko, napaganda niya yung kondisyon ng mukha ko at gusto kong i-share sa inyo yung naging karanasan ko dito sa rejuvenating set nila. Although pinakita ko naman na sa inyo on how I apply the product on my skin, gusto ko pa rin na ipaliwanag sa inyo ng mabuti at iklaro yung mga do's and don'ts ko while using this product. 
This part is very important po, so you need to watch and listen carefully, lalo na kung nagbabalakang gumamit ng kahit anong rejuvenating set or specifically ito na ngang Beauty Vault. Hindi po kasi pwede na basta-basta ka nalang makikiuso or basta-basta ka nalang gagamit ng isang product or rejuvenating set dahil trending ito or sikat ito. Dapat alam mo at handa ka pa rin sa pwedeng mangyari sa iyong balat. Po pwede kasi na maganda yung maging result nito sa inyo at po pwede rin na masama ang result nito. Disclaimer po muna tayo, hindi po ako skin expert at lahat po ng sasabihin ko dito sa video ito ay based on my own experience lamang po. Okay, so let's proceed to the product. By the way guys, second try ko na po na mag re rejuvenating set. Yung first try ko is yung Dr. Alvin rejuvenating set. Ginamit ko siya way back 2015 if I'm not mistaken, at ginawan ko rin siya ng review, at sinabi ko nga doon na hinding, 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 hindi na ako gagamit ng kahit anong rejuvenating set, kasi nga po, that time, sobrang lala nung nangyari sa mukha ko, sobrang daming pimples yung lumabas dito sa side na to, at heto na naman ako ngayon, bumabanat na naman, at kakainin ko na rin yung sinabi ko doon sa review ko na yon dahil Heto ako, gagamit na naman at nakagamit na pati ako ngayon. But luckily, super very pleasant naman yung naging result nito sa akin. Heto lang yung product nila, The Beauty Vault Glass Skin Essentials Premium Rejuvenating Set. Ayan. Mabibili nyo yung isang set ng 300 pesos at meron siyang laman na apat na item. Uh, rejuvenating Toner, Kojic Soap, Rejuvenating Cream, and last, Tinted Sunblock Cream SPF 45. So, unahin ko yung sunblock nila. Ito lang yung laman. Kokonti na lang. So, ang benefits nitong kanilang Tinted Sunblock is Sun Protection of SPF 45, Added Whitening and Moisturizing, One Shade That Blends in All Skin Complexion, Instant Foundation, and last, You Can Use as Makeup Primer. Maganda siya kasi ang lakas maka-foundation be. Para bang, alam nyo yun, yung may coverage na siya sa ating face. Ayan. Ang downside lang nito, kapag matagal kang mag-blend, nagkakaroon siya ng white cast at medyo ayaw ko nun. Kaya kailangan mabilis mong i-blend. I-blend. I-blend kasi kung hindi, mamumuo-muo, parang naaagnas. Hindi pwede na hindi ka magsasan black, lalo na kung gumagamit ka ng rejuvenating set, kasi protection mo to sa araw. Kailangan talaga magsasan black ka, kasi kung hindi, masusunog ang ating balat. Second item is itong kanilang Kojic Soap. Kung mapapansin nyo, medyo marami-rami pa, kasi may istorya yan, mga besh. Ikikwento ko sa inyo mamaya. Ay, yung amoy niya, mabango, amoy orange, Parang pakiamoy ka, may orange eh. At saka, meron siyang 135 grams na siya at matagal-tagal rin siyang ubos. So, ang istorya nito, ganito yon mga be. Nung ika-second week ko na na nagre-rejuvenating set, is itinigol ko na to kasi sobrang hapdi niya sa face. Nag-switch ako ng soap into mild soap at ang ginamit ko ay yung Dove Soap. Para walang hapdi, mild na mild kasi talaga yon so, ito yung toner nila. Ayan, kung mapapansin nyo. Konting-konti na lang kasi nagtira talaga ako ng konti para nga dito sa time na to na magre-review ako sa inyo. Ginamit ko na kasi talaga kasi ang hirap mag-review nang hindi ko pa natatry yung isang product. Wala akong may isabi kapag hindi ko ginamit. So, tapos yung kanilang rejuvenating, um, rejuvenating night cream, ito siya. At nagtira lang rin ako ng konting-konti. Ayan, meron yung laman nandun. Hindi ko ito. OMG. Ayan. Ayan. Meron niyang laman. Nagtira talaga ako. Color white yung laman niya. At yung amoy niya parang amoy gas. Pero light lang. Yung gas kasi masakit sa ilong. Eh. Sa first to fourth day ko na gumagamit itong rejuvenating set, okay pa naman yung balat ko. So far, wala naman ako nararamdaman na sting or pain dito sa apat na ito. Pero dun sa ika-fifth to seventh day ko, Doon na ako nakaramdam ng sting or hapde. Dito pa lang sa soap nila, OMG. Ang init, ang hapde, and I was like, Hala, ang sakit na. Itutuloy ko pa ba? Ayoko na munang makaranas or makadama ng hapde or sakit dahil naalala ko yung time na nabanlian yung mukha ko at itong didib ko. So, ang ginawa ko, 
pag iminawas ko na agad yung mukha ko kasi hindi ko na kayang ibatad ng 10 seconds or more sa balat ko yung bula nitong soap nila kasi mahapdi talaga besh. So, I suggest kapag gagamitin nyo itong Kojic soap sa kamay nyo palang pabulain nyo na tapos yung bubbles sa kamay nyo, yun yung ipahid nyo sa mukha nyo at hanggat maaari, <clears throat> I-wash nyo na rin kaagad. Huwag nyo nang ibatad. Huwag nyo nang hintayin na may maramdaman kayong half day or something. At ito pa, huwag na huwag nyo rin na idadirect itong soap like ganito. Dahil mas matinding half day yung mararamdaman nyo. At pagpasok naman ng second week, doon pa lang po ako nagsimulang mamalat at mamula. As in, grabe po yung pamamalat sa akin mga be. Lalo na dito sa side na to. Kaya kung mapapansin nyo dun sa video kanina, iniiwasan ko tong side na to kasi ito yung part na nabandian at grabe yung dryness niya. Para siyang kaliskis ng isda na natuyo. Ganon. Kaya nag-switch din ako ng soap kasi medyo kinakabahan na ako. Medyo kakaiba na yung pamamalat. Actually guys, Sobrang tagal, sobrang tagal kong mamalat. Yung iba kasi usually, 3 to 4 days na mamalat na sila. Yan ay dahil siguro minimal amount lang yung ginagamit, ayong ah, nilalagay ko sa mukha ko. Minimal amount lang na toner, minimal amount lang din na night cream. Kaya minimal amount lang yung ginagawa ko. Ayoko mapagay dun sa first try ko nung rejuvenating na sobrang dami kong maglagay. Kaya siguro pangit din yung naging outcome nito sa balat ko. Yung toner, ang ginagawa ko, limang patak lang sa cotton pads or or cotton balls. As in, hindi ko na sinusoak kagahin nung una kong gamit. As in, pagka, limang patak lang and then cash, pagkakasyahin ko na yun sa buong mukha ko at saka sa leeg ko. Yun naman sa cream nila, super konti lang din yung, yung nilalagay ko. Kaya umabot siya ng 30 days eh. Kapag nalagyan na, uh, lagay lang ako ng isang kudlit dito, paabutin ko na yan. Pag umabot na yan sa kung saan ko hanggang dito, umabot para hanggang dito. Okay na yon hindi ko na dinadagdagan kasi alam nyo na, mahirap na. Nakalagay naman po yun sa instruction na apply small amount at yun po ay mahalagang sundin dahil kung hindi, talagang may kakaibang mangyayari at hindi natin magugustuhan yon Konti-konti lang po talaga. Huwag niyong ipaglahatan sa mukha niyo. Huwag kayong excited. Trust the process. Gaganda rin yan. Magkakaroon niya ng e effect. Okay? Sa ikalawang linggo din, mga bebe, ah, napansin ko na medyo nangingitim yung mukha ko. Una kasi muna, namula. Tapos pagkatapos mamula, nangitim na feeling ko nasusunog na yata yung mukha ko. Pero okay lang pala yun. Kasama yun sa laban. Ganun talaga. Hahapde, mamamalat, mamumula. And then, mangingitim ng konti. At pagkatapos nun, doon na papasok yung glass skin effect. Napak, napak. Ponga! Huwag po kayo mag-alala dun sa cream nila kung pagkapahid nyo, meron kayong nararamdaman na, na mainit. Yung ganun. Pero after a minute, nawawala naman siya. So, okay lang yun. Kung halimbawa nararamdaman mo na ang init, tapos um, 5 minutes hindi pa rin nawawala, parang medyo hindi na normal yun, I suggest stop mo na lang. Tapos yun sa soap nila, kung ang ginawa ko sa akin yun ha, personally, uh, nakaramdam na ako ng half din ang init. Kaya nag-switch talaga ako ng dub soap dahil baka masunog yung mukha ko at ayoko no. Natakot ako. At kita nyo naman, kahit nagpalit na ako ng soap, hindi ko ginamit yung soap nila, pero yung toner at yung cream at yung sunblock ginagamit ko, meron pa rin namang nangyari. Nakita nyo naman doon sa video. Meron pa nga lang akong natitirang mga scars dyan, pero hindi na siya ganun kalala. Ayan. O, oh, ba Siguro, kaya may mga naiwan din na marka dyan dahil nga nags nag-stop ako nito. Pero okay naman na yun. Ayoko magtiis ng sakit kung pwede namang hindi ako makaramdam ng sakit sa ibang sabon, ba So, yan. Okay naman na. Mas acceptable ko naman na ito ngayon kaysa dun sa una. Hmm. Meron lang akong pimples dito. Baka nahiyang pumesto dito. <laughs> dito lang talaga siya. So, ayan. Yun lang naman yung feedback ko dito sa rejuvenating set ng Beauty Vault. The only question in my mind is that hanggang kailan naman kaya ganito kabongga yung condition ng skin ko. Kasi hindi naman po po pwede na araw-araw or panghabang buhay naka-rejuvenating yung aking muka. Dahil nga po, exfoliating is good but not too much. Dahil kapag napasobra, na napapasok yung dryness, breakout, small pimples, irritation, and inflammation at hindi yun maganda. So, kapag napansin mo na na okay na yung skin mo, stop na, ipahinga mo na yung balat mo, hayaan mo na munang makahinga, huwag nyo masyadong kabugbugin ng matatapang na prada. And that is it for today's update. Thank you so much for watching and for more videos, please subscribe now na so that you can see my video every week. And please don't forget to follow me on my social media accounts and I hope to see you again on my next video. Bye!